Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的动作游戏《西游记世界二代：天上界的魔神》。本期是评级专家的投稿，算是一个速通的模板吧。如果单纯的追求通关的速度，那很多地方的攻略方式还是有改进空间的。本作出品于1990年，是前代的正统续作。游戏由八关组成，开场的位置是花果山，中间有六个可以自由选择的关卡，最后还有一个天上界。第一关是没有 BOSS 的，主要给玩家熟悉一下游戏的基本操作。开场悟空就是有金箍棒的，刚才捡到了金丹。一会儿再给大家系统的介绍一下游戏的道具。六个州开场选择了明之州。本作的剧情发生在前作的五十六年之后。唐三藏告诉孙悟空，来自欲界的最高神摩罗盗走了维持宇宙平衡的七颗天珠。悟空就从花果山出发，去夺回七颗天珠。每颗天珠都对应不同的能力，集齐前六个就可以自动获得最后一个。这个设定和我想的不大一样啊！我还以为集齐了七个可以召唤神龙呢。这里跳下去就是本关的 BOSS 战了。这个 BOSS 玩过初代的小伙伴可能比较熟悉了，一看就是牛魔王。但这里应该不是牛魔王的本体，他在上一代已经被击败了。这个 BOSS 叫做牛魔魂，虽然贴图是一样的，但是攻击方式完全就是另外一回事了。打倒了牛魔魂之后。获得了筋斗云，你可以踩着筋斗云，在空中自由的移动一段时间。第二关选择了金之舟，屏幕的左上角就是主人公现在的攻击方式，攻击方式右边显示的就是金丹，下方是血量，右面的金丹最大可以获得三个。作用是在你没血的时候自动复活，并且回复六根血。回血的道具有两种，一种是小心，可以回复三格；还有一种是大心，可以回满。人物最大的血量也是可以增加的。你需要捡到打敌人爆出来的葫芦来进行升级。下方那个道具看起来是一根金箍棒，这是一个特殊的道具，数量不多。打倒特定的敌人，或者是在特定的版面，你才能够捡到。作用是让你的棍子变长，一听就是神器呀、啊，好羡慕。变长的期限就是在本关之内，到下一关就会失去作用。但我感觉那样的话也值了呀，至少能够维持一次战斗。金智州的 BOSS 叫做魏延斗，看起来就是一个岩石球。打倒之后获得了分身棒。金棒就像获得了分身一样，可以进行远程的攻击，并且放出的分身如果定在了墙上，你可以踩着进行跳跃。第三关选择了木之舟，除
除了之前介绍的道具之外，游戏当中还有几种装备，但是这几种装备都是限时的，或者是限定次数的。固守可以在几次攻击之内增加咱们的伤害。头盔防御力翻倍，但也只能抵挡几次伤害。斗篷可以让你短时间之内无敌。这几种道具都是前作就有的，但是鞋子砍掉了。另外，前作那些乱七八糟的加分的道具，都用葫芦代替了，可以说是做出了一定的精简。毕竟前作是神奇小子的换皮游戏，本作就是完全的原创了。大家注意，这里使用的就是分身棒，所以说关卡的选择对于速通帮助还是很大的。先拿到了筋斗云，还有分身棒，都可以快速的通过特定的版面。木之舟的 BOSS 叫做夜夜鬼，如梦雪条右边的就是 BOSS 的雪条了。金丹充足的情况下，完全可以与任何 BOSS 拼命。打完夜夜鬼之后，拿到了旋转风，作用是破坏特定的岩石还有墙壁。第四关选择了岩之舟。这款游戏之前我给大家录制过，几年前了。那个时候，只是草草的说了一下流程，没有对道具、关卡、BOSS 还有游戏的背景故事做详细的介绍，所以这次等于是给大家补上了呀。另外，我玩的时候是一个常规的攻略，大概打了半个小时，速通的话只需要十五分钟左右。游戏的长度一共有八关，所以平均两分钟一关。这两分钟要跑关卡的常规版面，再加上攻略 BOSS， 时间还是比较紧的。所以金丹这个道具就显得很重要了，可以不用计较中途撞掉的血量。第四关的 BOSS 叫做阎罗阎罗，打倒他之后获得了火焰刀。火焰刀的作用是破坏冰块。但这里我跟大家补充说明一下，无论是分身棒、旋转风，还是火焰刀，它都是有攻击效果的，并且可以对特定的敌人造成克制性的伤害。但游戏在这方面体现的并不明显，或者说能够应用的场景太少了。这里藏了一个金丹，拿的时候被花喷了几下。第五关是斧之舟，主要的场景是森林的腐化层。也能见到大量的孢子类生物。这个版面又是向上的。我当时玩这个版面的时候有一个体会，这个叶子的弹跳不是很好掌握，所以可以考虑使用其他的方式进行代替。使用分身棒，或者是筋斗云。第五关的 BOSS 叫做婆巨魔，打倒他可以获得树体线，作用是捆住敌人
，还可以把被捆住的敌人甩出去。听起来就是捆仙锁呀。从图标上来看，用的应该是蜘蛛丝。最后一个州选择的是水之州。收集完前六个道具之后，会自动获得最后一个龙头斩。与前六个不一样，龙头斩是会消耗你生命的，每用一次消耗一格血，攻击非常的强力，算是对付魔罗的特定手段吧。不过打之前，你最好是能够把等级升高，或者是攒齐金丹。这样才能肆意的发动攻击，和摩罗换血。毕竟常看我玩游戏的小伙伴也知道，我还是比较喜欢和 BOSS 拼命的。这个地方掉下来了呀，耽误了很多时间。主要是刚才冰块那里出现了一点小 bug。移动的时候踩到了分身棍，还有冰面平台的边缘，导致无法移动。可能是被上方掉落的冰块撞了一下。现在如果使用普通的攻击，金箍棒就会加长了。但这里选择了使用火焰刀，融化冰块。不用往上层跳了。水之州的 BOSS 叫做邪婆大王，不就是一只青蛙吗？打倒之后获得了冰雪粉，作用是冻结敌人，并且可以作为垫脚的平台，但冻结是限时的。集齐了六个天珠之后，自动获得了龙头斩，来到了天上界。这里也就是最后一关了。最后一关的流程还是稍长的，前面大概每关不到两分钟，就是本关要打三分钟左右。和初代相比，二代砍掉了很多 RPG 的元素，比如初代有一个金箍棒的支线，另外还有一个削弱牛魔王的支线，本作里都没有体现。最后一关的场景还是比较多的。主要就是考验玩家对获得能力的综合应用。其实，如果小伙伴们自己回顾这款游戏的话，我建议还是注意收集一下葫芦，这样你的血量比较充裕这个场景还是比较有创意的，人物是一个失重的状态，你需要使用喷气来推动自己向前方移动。这里的操作就显得不是很友好了。刚才这个位置利用了一下敌人，把悟空撞上来了。这是很多红白机游戏速通时候的基本操作
最终 BOSS 战，把龙头斩掏出来了。首先 ，BOSS 要召唤几个小精英怪，这些怪各有弱点，所以中间曾经切换了一下火焰刀，来打冰属性的。摩罗就是资源攒够，然后拼命了，也没什么打法。这样的话通关。那好吧，这样一款红白机平台的《西游记世界二代》，就给大家录制到这里。感谢评级专家的投稿，也感谢大家的收看，咱们下个游戏再见。